το κλειδί του λευκού οίκου ο Ντόναλτ Τραμπ. Ωραίο πουβλικανό υποψήφιο έχει ήδη επικρατήσει σε Πενσιλβάνια, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, ενώ προηγείται και στι εναπομείνασε δύο κρίσιμε πολιτείε. Την Εβάδα και την Αριζόνα. Ο Τζο Βάιντεν είχε μόνο Πενσιλβάνια πέρα από δύο χρόνια, αλλά η Κάμαλα Χάρι δεν μπορούσε να προσπαθήσει όσο καλά όσο ο Πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν χειρότερη σε όλε τι πόλει τη Πενσιλβάνια. Όταν η ΑΠ έκανε την επιλογή, ο Τζο Τραμπ είχε ένα λίγο από 175.000 βότε. Αυτό είναι περίπου το double the total by which ο Πρόεδρο Βάιντεν έκανε την Πενσιλβάνια back in 2020. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the vice president tonight, but you will hear from her tomorrow. Η σαρωτική του νίκη δίνει το δικαίωμα στους ρεπουμπλικάνους να κοκκινήσουν τα πάντα. Αφού πέρα από την Προεδρία όλα δείχνουν ότι θα ελέγχουν Βουλή και Γερουσία στο Κογκρέσο. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Help our country heal. Help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Ανά τον πλανήτη, αντιδράσει των ηγετών ποικίλουν. Στην Ευρώπη συνιστούν ψυχραιμία, στο Ισραήλ δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους. Στην Τουρκία βλέπουν ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι πάντα ισχυρές και παραγωγικές. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω συγχαίροντας τον πρόεδρο Τραμπ για την εμφατική νίκη του. Βέβαιο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερά ισχυρές και παραγωγικές. Ο χαρακτήρας τους άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι στρατηγικός και το πρόσημό τους είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Προσδοκώ συνεπώς σε μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ και των δύο κυβερνήσεων αλλά και των δύο λαών.